வரும் திங்கள் முதல் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி கோவில் நிர்வாகம் அறிவிப்பு தஞ்சை மாவட்டத்தில் கனமழையால் மக்காச்சோள மகசூல் கடுமையாக பாதிப்பு கணக்கெடுப்பு நடத்தி உரிய நிவாரணம் வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை இடுக்கியில் மிளகு விலை தொடர்ந்து அதிகரிப்பு கிலோ அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி நாகை மாவட்டத்தில் பொட்டாஷ் மற்றும் டிஏபி ஊர தட்டுப்பாடு மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் என விவசாயிகள் கவலை விருதுநகரில் கலப்படமில்லா வெள்ளம் தயாரிப்பை உறுதி செய்ய தயாரிப்பு கூடங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி உத்தரவு அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு தமிழகம் புதுவையில் மழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் மாவு கட்டு போட லஞ்சம் வாங்கிய மருத்துவ ஊழியர் விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மருத்துவமனை முதல்வர் தகவல் மாநிலம் பல்ராம்பூரில் சரையூர் நகர் நதிநீர் இணைப்பு திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார் அமெரிக்கா நடத்திய ஜனநாயகத்திற்கான உச்சி மாநாட்டில் உத்தரமேரூர் கல்வெட்டை சுட்டிக்காட்டி பிரதமர் மோடி பேசியுள்ளார் மனிதநேய அடிப்படையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு ஒன்று புள்ளி ஆறு டன் மருந்து பொருட்களை இந்தியா வழங்கியுள்ளது அமெரிக்காவில் பண வீக்கம் கடந்த முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் இல்லாத வகையில் ஆறு புள்ளி எட்டு சதவீதம் அதிகரித்து உச்சத்தை தொட்டுள்ளது மனித உரிமை மீறல் தொடர்பான விவகாரத்தில் சீனா வடகொரியா வங்கதேசம் மியான்மர் ஆகிய நாடுகளின் நிறுவனங்கள் மீது அமெரிக்க அரசு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது ஆசஸ் தொடரின் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணியை ஆஸ்திரேலிய அணி ஒன்பது விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளது ஆசிஸ் டெஸ்டில் இங்கிலாந்து அணி தாமதமாக பந்து வீசியதற்காக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஐந்து புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஐ எஸ் எல் தொடரின் இன்றைய லீக் ஆட்டத்தில் ஈஸ்ட் பெங்கால் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் திங்கட்கிழமை முதல் இரண்டு தவணை கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தியவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படும் என்று கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது மதுரை மாவட்டத்தில் பல கட்டமாக கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதன் ஒரு பகுதியாக உலக பிரசித்தி பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் கொரோனா இரண்டு தவணைகள் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டதற்கான சான்றிதழை குறுஞ்செய்தியாகவோ அல்லது நகல் வடிவிலோ எடுத்து வர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் கனமழையால் அறுவடைக்கு தயாராக இருந்த மக்காச்சோளம் பாதிக்கப்பட்டு மகசூல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டத்தில் வல்லம் திருக்கானூர்பட்டி குறுங்குளம் தோளகிரிப்பட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் சுமார் முன்னூறு ஏக்கருக்கு மேல் மக்காச்சோளம் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது நான்கு மாத பயிரான மக்காச்சோளம் மழையால் அறுவடை செய்ய முடியாமல் வயல்களிலேயே சாய்ந்தன இதனால் விவசாயிகள் பெருமளவு இழப்பை சந்தித்துள்ளனர் ஒரு ஏக்கர் சோளம் பயிர் பண்ணியிருந்தான் இப்போ வந்து மழையினால இப்போ ஒரு ஒரு மாதம் மேடி பெஞ்ச மழையினால பா ஒரு பாதி வயல் ஃபுல்லாகவே எல்லாம் சாஞ்சு கருதி வீணாக போயிடுச்சு 
மறுபடியும் அதை இது பண்ணாலும் அது வரல மறுபடியும் அந்த வளைஞ்சு சாஞ்சு ஒடிஞ்சு போயிருந்தாலும் சாஞ்சு போயிடுச்சு ஏக்கருக்கு அப்படின்னா வரணும் இப்போ இருபது குண்டுகள் கூட வரல அதனால நிறைய பாதிப்பு விவசாயத்தினால நிறைய எங்களுக்கு இழப்பு தான் ஏற்படுத்துறது விட எங்களுக்கு லாபம் ஒன்றும் இல்லை ஏக்கருக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் முதல் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்தும் லாபம் இல்லாத காரணத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் கேரள மாநிலம் இடுக்கியில் மிளகு விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து உள்ளதால் மிளகு இருப்பு வைத்திருக்கும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் தொன்னூற்றைந்து சதவீத மிளகு உற்பத்தி கேரளாவில் மட்டும் நடக்கிறது கேரளாவின் மொத்த மிளகு உற்பத்தியில் இடுக்கி மாவட்டத்தில் மட்டும் எண்பத்தைந்து சதவீதம் மிளகு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இங்கு சுமார் முப்பத்தைந்து ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பில் மிளகு பயிரிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது கொரோனா தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் வெளிநாட்டுக்கான ஏற்றுமதி தொடங்கியுள்ளது மேலும் சபரிமலை மண்டலம் மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக வரும் ஐயப்ப பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளும் மிளகை அதிக அளவில் வாங்கி செல்கின்றனர் இடுக்கி மாவட்டத்தில் மிளகு பறிப்பு சீசன் மார்ச் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் தொடங்கும் என்பதால் தற்போது மிளகிற்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் விலை அதிகரித்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த மாதம் வரை ஒரு கிலோ இருநூற்று ஐம்பது ரூபாய் முதல் முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையான மிளகு தற்போது ஐநூறு ரூபாய் முதல் அறுநூற்று ஐம்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது நாகை மாவட்டத்தின் பல்வேறு ஒன்றியங்களில் பொட்டாஸ் மற்றும் டிஏபி உர தட்டுப்பாட்டால் மகசூல் இழப்பு ஏற்படும் என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் தொடர் கனமழையால் நாகை மாவட்டம் நாகை கீழையூர் உட்பட பல்வேறு பகுதியில் சம்பா பயிர்கள் கருது பிடிக்கும் தருவாயில் உள்ள நிலையில் தேவையான உரங்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவி வருவதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் மேலும் தமிழக அரசின் கூட்டுறவு மற்றும் வேளாண் விற்பனை நிலையங்களில் உரம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது எனவே தமிழக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கடைமடை விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கலப்படமில்லா வெள்ளம் தயாரிப்பை உறுதி செய்ய வெள்ளம் தயாரிப்பு கூடங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த வேண்டும் என விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தரமான முறையில் கலப்படமில்லாத வெள்ளம் மற்றும் கருப்பட்டி தயாரிப்பினை உறுதி செய்யும் பொருட்டு ஆலை உரிமையாளர்கள் தங்களுடைய தயாரிப்பு மற்றும் இருப்பு கூடங்களில் உடனடியாக கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது உருண்டை வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை கருப்பட்டி அச்சு வெள்ளம் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் மொத்த விற்பனையாளர்கள் வெள்ளம் வெண்மையாக இருப்பதற்காக சூப்பர் பாஸ்பிட் சோடியம் பை கார்பனேட் உள்ளிட்டவைகள் கலப்படம் செய்யப்படுவதையும் தவிர்க்கும் பொருட்டு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தாத உரிமையாளர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மேலும் கலப்படம் தொடர்பான புகார்கள் ஏதேனும் இருந்தால் ஒன்பது நான்கு 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 பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு மூன்று இரண்டு இரண்டு என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணிற்கோ அல்லது மாவட்ட உணவு பாதுகாப்புத்துறை அலுவலகத்தின் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஐந்து ஆறு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஐந்து ஐந்து என்ற தொலைபேசி எண்ணிற்கோ புகார் அளிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மேகநாத ரெட்டி அறிக்கை வகையிலாக தெரிவித்துள்ளார் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் நோயாளிக்கு மாவு கட்டு போட மருத்துவமனை ஊழியர் ஒருவர் லஞ்சம் வாங்கும் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எலும்பு முறிவு பிரிவில் மாவு கட்டு போடும் மருத்துவ ஊழியர் ஒருவர் நோயாளிகளுக்கு மாவு கட்டு போட நூறு ரூபாய் முதல் ஐநூறு ரூபாய் வரை லஞ்சம் பெறுகிறார் ஏழ்மையில் வாடும் மக்கள் சிகிச்சை பெற அரசு மருத்துவமனையை நாடும் நிலையில் அங்கு நூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் என ஊழியர் லஞ்சம் வாங்குவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது எனவே இதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்து ஊழியரிடம் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் ரத்தினவில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் புதுவையில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது
தமிழகத்தில் இதுவரை மொத்தம் ஏழு கோடியே எழுபத்தி நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழு பேர் தடுப்பூசி செலுத்தியுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை தகவல் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இதுவரை யாருக்கும் ஒமிக்ரான் தொற்று கண்டறியப்படவில்லை எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் பதினான்காவது மெகா தடுப்பூசி முகாம் நேற்று நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஈரோடு மாவட்டத்தில் பிளீச்சிங் பவுடர் தயாரிக்கும் ஆலையில் லிக்யூட் குளோரின் கேஸ் கசிந்த விபத்தில் ஆலை உரிமையாளர் தாமோதரன் உயிரிழந்துள்ளார் ஈரோட்டை அடுத்த சித்தோடு நல்லாக்கவுண்டர் பாளையம் பைபாஸ் ஆலையில் பிளீச்சிங் பவுடர் தயாரிக்கும் ஆலை இயங்கி வருகிறது எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட விபத்தில் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு ஆலை உரிமையாளர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பதினான்கு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் விருதுநகரில் ஏழு வயது மாணவி யோகாவில் கண்ட பெருண்ட ஆசனம் செய்து நோபல் உலக சாதனை படைத்துள்ளார் விருதுநகரைச் சேர்ந்த ஏழு வயது சிறுமி ஆர்த்தி தனியார் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் சிறு வயதிலிருந்தே யோகா மீது கொண்ட ஆர்வம் காரணமாக சாதனை படைக்க எண்ணி கண்ட பெருண்ட ஆசனத்தை சேர் மீது தலைகீழாக அமர்ந்து நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் செய்து காண்பித்தார் இதற்கு முன்பு இதே யோகாசனத்தை சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று வயது மாணவி பதினைந்து நிமிடம் செய்தது சாதனையாக இருந்த நிலையில் இதனை சிறுமி ஆர்த்தி முறியடித்துள்ளார் திருச்சியில் விமான நிலையத்தில் லக்கேஜ் எடுத்து செல்லும் டிராலிகளில் செடிகள் முளைத்து காணப்படுவதாக பயணிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் நாளொன்றுக்கு நான்காயிரம் பயணிகள் வரை வந்து செல்லும் இந்த விமான நிலையத்தில் உள்ள டிராலிகளில் செடிகள் வளர்ந்து உபயோகிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளது விமான நிலைய நிர்வாகம் இதனை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதாக தெரிவிக்கும் பயணிகள் உடனடியாக அவற்றை சரி செய்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளில் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலான வாகனங்களை மாற்றிவிட்டு புதிய வாகனங்களை பயிற்சிக்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சுற்றறிக்கைக்கு இடைக்கால தடை விதித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளிகளில் பயிற்சிக்கு பயன்படுத்தும் இலகரக வாகனங்களை எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கனரக வாகனங்களை பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் மாற்றிவிட்டு புதிய வாகனங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு தமிழக போக்குவரத்து துறை சுற்றறிக்கை பிறப்பித்தது இந்த சுற்றறிக்கை கடந்த இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் முதல் அமலுக்கு வந்தது இதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு ஓட்டுநர் பயிற்சி பள்ளி உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பின் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி மோட்டார் வாகன சட்டப்படி வாகனங்களுக்கு வழங்கப்படும் பதிவு சான்றிதழ்கள் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடியாகும் என்றும் கொரோனா காரணமாக வாகனங்கள் பயிற்சிக்கு பயன்படுத்தவில்லை என்று கூறி பயிற்சிக்கு புதிய வாகனங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற சுற்றறிக்கைக்கு நான்கு வாரங்களுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து உத்தரவு பிறப்பித்தார் மேலும் மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி தமிழக போக்குவரத்து துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி விசாரணையை ஜனவரி ஏழாம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தார் கமுதி அருகே முறையாக யூரியா உரம் விநியோகிக்க கோரி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியை திறக்கவிடாமல் விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதியை அடுத்த பேரையூர் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் மூலமாக பேரையூர் கொல்லங்குளம் செங்கோட்டைப்பட்டி சாமிப்பட்டி புல்வாய்க்குளம் கள்ளிக்குளம் இலந்தைக்குளம் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராம பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகளுக்கு விவசாய பணிக்கு தேவையான யூரியா உர மூட்டைகள் சல்பேட் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் விதைகள் விநியோகிக்கப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலமாக யூரியா உர மூட்டைகள் குறைந்த அளவிலேயே வந்துள்ளதால் அவற்றை வாங்க அப்பகுதி விவசாயிகள் குவிந்தனர் அப்போது யூரியா உர மூட்டைகளை முறையாக வங்கி நிர்வாகம் விநியோகிக்காததை கண்டித்து விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியின் நூற்று நாற்பதாவது பிறந்த நாள் நிகழ்ச்சி சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடைபெற்றது தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் சுதா சேஷையன் சுவாமி மித்ரானந்தா உள்ளிட்டோர் இதில் கலந்து கொண்டனர் விழாவில் பேசிய தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி 
மகாகவி பாரதியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் சமூக மாற்றத்திற்கான விதை இருக்கும் என்றும் பெண்களுக்கு சமத்துவத்தை தமது பாடல்கள் மூலம் பேசி பெண்களை மாதுரு சக்தி என நினைத்து பாடியவர் பாரதி என்று புகழாரம் சூட்டினார் காஞ்சிபுரத்தில் சுமார் நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தேக்கு வேப்பம் பூவரசன் வேங்கை என இருபது வகையான மரக்கன்றுகள் சேதமடைந்துள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பசுமை காடுகள் வளர்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் மரக்கன்றுகள் வளர்த்து வேளாண்மை துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக வழங்க அரசு உத்தரவிட்டது இதனைத் தொடர்ந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் குன்னவாக்கம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட வெண்டிவாக்கம் கிராமத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான நிலத்தில் பசுமை காடு வளர்ப்பு திட்டத்திற்காக வனத்துறை சார்பில் பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து விதைகளை வாங்கி பாக்கெட்டுகளில் மண் அடைத்து விதைகள் ஊன்றி சுமார் மூன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து லட்சம் மரக்கன்றுகள் பராமரித்து வரப்பட்டது இந்த மரக்கன்றுகள் செப்டம்பர் மாதத்தில் வேளாண்மை துறை மூலமாக விவசாயிகளுக்கு இலவசமாக அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது தேக்கு நெல்லி நாவல் வேங்கை பூவரசன் வேப்பம் உள்ளிட்ட இருபது வகையான மரக்கன்றுகள் வளர்ந்து வந்தன இந்நிலையில் ஏழு மாதமாகியும் மரக்கன்றுகளை வேளாண்மை துறையினர் வனத்துறையிடம் இருந்து பெறவில்லை குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் மரக்கன்றுகளை வாங்காததால் சுமார் நாற்பதாயிரம் மரக்கன்றுகள் அழுகிவிட்டது மேலும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகள் நான்கு அடி உயரத்திற்கு வளர்ந்து விட்டதால் இதை நட்டும் பலன் இல்லை என விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து பேசிய காஞ்சிபுரம் வேளாண்துறை இயக்குனர் மரக்கன்றுகளை வழங்க வேண்டிய அரசாணை அக்டோபர் மாதம்தான் வழங்கப்பட்டது எனவும் அரசாணை வருவதற்கு முன்பு வழங்க இயலாது என்றும் தெரிவித்தார் எண்பத்தி ஏழாயிரம் மரக்கன்றுகளை மட்டுமே இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நிலையில் வனத்துறை மூன்றரை லட்சம் மரக்கன்றுகளை அதிகப்படியாக வளர்த்து இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மேலும் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக பணியில் தொய்வு ஏற்பட்டதாகவும் இருப்பினும் மரக்கன்றுகளை விவசாயிகளுக்கு வழங்கி விடுவோம் என்றும் கூறியுள்ளார் அரியலூரில் மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் வருடாந்திர ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது அரியலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உத்தரவின் பேரில் ஜெயங்கொண்டம் மாடன் கல்லூரி மைதானத்தில் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் பயிற்சி துணை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில் காவல்துறைக்கு வருடாந்திர ஆய்வு நடைபெற்றது இதில் காவல் நிலையத்தில் உள்ள ஆவணங்களை சரிபார்க்க வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்குகளை முடிக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டன திருச்சியில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில அளவிலான சதுரங்க போட்டி தொடங்கியது சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகள் தினத்தை முன்னிட்டு தனியார் தொண்டு நிறுவனம் சார்பில் திருச்சி இடமலைப்பட்டி புதூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தமிழக அளவிலான மாபெரும் சதுரங்க போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் போட்டியில் திருச்சி தஞ்சாவூர் சென்னை மதுரை விழுப்புரம் கன்னியாகுமரி சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொண்டு திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர் மாற்றுத்திறனாளிகளை ஊக்கப்படுத்தவும் அவர்களின் திறமையை வெளிக்காட்டவும் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கித் தருவதற்காக இது மாதிரியான போட்டிகள் நடத்தப்படுவதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஐயப்பாக்கம் ஊராட்சியில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட பொதுமக்களுக்கு கொசு பேட்டை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் இலவசமாக வழங்கினார் ஐயப்பாக்கம் ஊராட்சியில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளும் அனைவருக்கும் கொசு பேட் இலவசமாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டதால் ஏராளமானோர் ஆர்வமாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டனர் தடுப்பூசி முகாமை பார்வையிட்ட அமைச்சர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டவர்களுக்கு தடுப்பூசி வழங்கியதோடு தொடர்ந்து கண் பார்வை குறைபாடு உள்ள ஐம்பது பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக மூக்கு கண்ணாடியை வழங்கினார் ராஜபாளையத்தில் கண்மாய் நிறைந்து விவசாய நிலத்தில் தண்ணீர் புகுந்ததால் சுமார் இருபது ஏக்கர் பரப்பளவிலான நெற்பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தை அடுத்துள்ள புத்தூரில் பெரிய சாலையின் குளம் கண்மாய் அமைந்துள்ளது தொடர் மழையால் பெரிய சாலையின் குளம் கண்மாய் நிறைந்து மறுகால் பாய்ந்து வருகிறது இதனால் மேல வரகுணராமபுரம் பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்களில் குளம் போல தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது கண்மாய்க்கு தொடர்ந்து நீர் வந்து கொண்டிருப்பதால் அருகே உள்ள விவசாய நிலங்களில் நெற்பயிர்களும் தண்ணீரில் மூழ்கும் அபாயம் உள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர் தண்ணீர் இருபது ஏக்கருக்கு மேல இருபத்தஞ்சு ஏக்கர் இருக்கும் இருபத்தஞ்சு ஏக்கர் கூட இருக்கும் 
தனி கட்டு வாசனங்கள் இருக்குது எல்லாம் பட்டா இடந்தே அந்த நீர்ப்பிடிப்புல வந்து இருந்தாப்புல அவங்க ஏரி கட்டல அங்க மாட்டிக்கிடுது விவசாயங்கள் வந்து அமைக்கிடுது அதனால ஒண்ணும் செய்யவும் இல்ல நாங்க அரசாங்கம் பார்த்து தான் எங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் நாங்க என்ன கேக்குறது அவங்கள தான் பார்த்து இதை செய்யணும் ராஜபாளையத்தில் இருந்து சத்திரப்பட்டி செல்லும் சாலையின் குறுக்கே ரயில்வே தண்டவாளத்தை கடக்க மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெறுவதால் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டு அருகே உள்ள கணபதியாபுரம் சாலையை பொதுமக்கள் மாற்றுப்பாதையாக பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்த நிலையில் கணபதியாபுரம் சாலை வழியில் உள்ள ரயில்வே சுரங்க பாதையில் மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர் எனவே கணபதியாபுரம் சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதுகுறித்து செய்தி வெளியானதை அடுத்து ரயில்வே சுரங்கப்பாதையின் இருபுறமும் தற்காலிக சாலை அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாழைப்பந்தல் கூட்டுறவு நியாயவிலைக் கடையில் தரமான அரிசி கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டி கிராம மக்கள் கடையை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து மாவட்ட வட்ட வழங்கல் அதிகாரியிடம் கேட்டபோது உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட கடைகளில் இருந்து வரும் புகாரின் அடிப்படையில் தரமான அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட பொருட்களை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்தில் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற மக்கள் நீதிமன்ற விசாரணையில் இருநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது வழக்குகளுக்கு தீர்வு காணப்பட்டன சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் தேசிய அளவிலான மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது இதில் மோட்டார் வாகன விபத்து வழக்குகள் ரெக்கவரி வழக்குகள் உரிமையியல் வழக்குகள் எழுபது குற்றவியல் வழக்குகள் உள்ளிட்ட வழக்குகளுக்கு தீர்வுகள் காணப்பட்டன புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி அருகே மயானத்திற்கு செல்ல பாதை வசதி இல்லாததால் கழுத்தளவு நீரில் உயிரிழந்தவரின் சடலத்தை எடுத்துச் செல்லும் அவலம் உள்ளது எனவே உடனடியாக மயானத்திற்கு பாதை வசதி ஏற்படுத்தி தர கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் அடுத்த முத்துக்காப்பட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட புதுக்குளம் ஏரியில் கடந்த சில நாட்களாக அரசு அனுமதி இல்லாமல் சிலர் பொக்லை நியந்திரம் மூலம் டிப்பர் லாரிகள் மற்றும் டிராக்டர்களில் சட்டவிரோதமாக கிராவல் மண் பண்டல் மண் அள்ளி வருகின்றனர் எனவே கடத்தலில் ஈடுபடும் நபர்கள் மீது மாவட்ட நிர்வாகம் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு மையத்தில் உள்ள நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு தமிழக அரசின் விலையில்லா சிலிண்டர் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை ஆரணி ஆர்டிஓ கவிதா வழங்கினார் புதுக்கோட்டையில் போலி மருந்தாளுநர்களை ஒழித்திட வேண்டும் அனைத்து மருந்து கடைகளிலும் அரசு பதிவு பெற்ற மருந்தாளுநர்களை கொண்டு மருந்துகளை விநியோகம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு அனைத்து பதிவு பெற்ற மருந்தாளுநர்கள் நலச்சங்கத்தினர் கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமுதுரையில் தண்ணீர் கலந்து பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகாரில் பெட்ரோல் பங்கிற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது மானாமதுரை சிப்காட் பகுதியில் உள்ள இந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய நிறுவனத்தின் பெட்ரோல் நிலையத்தில் பெட்ரோல் நிரப்பிவிட்டு சென்ற வாகனம் பாதை வழியில் நின்றதால் அதன் உரிமையாளர் அதிர்ச்சி அடைந்தார் மீண்டும் பெட்ரோல் நிலையத்திற்கு வந்த அவர் ஊழியர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் தகவல் அறிந்த அதிகாரிகள் சம்பந்தப்பட்ட பெட்ரோல் நிலையத்தை ஆய்வு செய்தனர் பெட்ரோல் டீசல் மாதிரிகளை ஆய்வுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ள அதிகாரிகள் அதன் முடிவுகள் வந்த பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனர் இதற்கிடையில் பெட்ரோல் நிலையத்துக்கு சீல் வைத்தனர் தேனி மாவட்டம் போடி நாயக்குனூர் புதூர் வலசத்துறை பகுதியில் வசிக்கும் பெருமாள் என்பவரின் வீட்டின் சுற்றுச்சுவர் அருகே பாம்பு ஒன்று இருந்து உள்ளது இதுகுறித்த தகவலின்படி வந்த தீயணைப்பு துறையினர் பாம்பை பிடிக்க முயன்றபோது அங்கு பாம்பு எலையை விழுங்கிக் கொண்டிருந்துள்ளது இதையடுத்து பாம்பை சுமார் அரை மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு துறையினர் உயிருடன் பிடித்தனர் பிடிப்பட்ட ஆறடி நீல பாம்பு கொடிய விஷம் உள்ள கருணாக பாம்பு வகையைச் சேர்ந்தது என்பது தெரியவந்துள்ளது
சேலம் மாவட்டத்தில் நமக்கு நாமே திட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் முன்னூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நமக்கு நாமை திட்டம் மற்றும் நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நகர்ப்புற வேலைவாய்ப்பு திட்டம் ஆகியவற்றை தொடக்கி வைத்தார் மேலும் இருநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பில் சேலம் மாவட்டத்தில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்து புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி சுமார் முப்பத்தி ஒராயிரம் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா தமிழ் பிரிவு சார்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதில் பேச்சுப் போட்டி கவிதைப் போட்டி மற்றும் கட்டுரைப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பாரதியாரின் எழுப்பேரன் நிரஞ்சன் பாரதி காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொண்டு பாரதியார் பற்றி சிறப்புரையாற்றினாா் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் அன்னதான திட்டத்திற்கு பெரம்பலூரில் இருந்து இரண்டரை டன் உணவுப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்கம் சார்பில் உணவுப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே உள்ள கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சின்னமாது கூலி தொழிலாளியான இவருக்கு லோகாம்பாள் என்ற மகளும் இரண்டு மகன்களும் உள்ளனர் இந்நிலையில் சின்னமாது உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார் தந்தையின் சடலத்தின் மீது சாய்ந்தபடி கதறு எழுத மகள் லோகாம்பால் அவர் மீதே உயிரிழந்தார் தந்தை இறந்த சோகத்தை தாங்க முடியாமல் மகள் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஏழு தேசம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட கலிங்கராஜபுரம் பகுதியிலிருந்து கோதீஸ்வரம் செல்லும் சாலை கடந்த ஒன்பது வருடங்களாக சீர்குலைந்து இருந்தது இதனை பயன்படுத்திக் கொண்ட ஒரு சிலர் சாலையின் இருபுறங்களிலும் ஆக்கிரமித்து வீடுகள் கட்டியும் கடைகள் அமைத்தும் சுவர்கள் எழுப்பியும் உள்ளனர் இந்த நிலையில் அச்சாலையை சீரமைக்கும் பணி கடந்த ஒரு மாதமாக நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிய பின்னரை சாலை பணி செய்ய வேண்டும் என ஊர் மக்கள் ஒன்றிணைந்து பணிகளை தடுத்து நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கிருஷ்ணகிரியில் அடுத்தடுத்து இரண்டு நகை கடைகளில் சுவற்றை துளையிட்டு அறுநூறு கிராம் தங்கம் பத்து கிலோ வெள்ளி கொள்ளையடிக்கப்பட்டுள்ளன கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பழையப்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த குமார் என்பவரின் நகை கடையில் பின்பக்கு சுவரில் துளையிடப்பட்டு சுமார் ஏழு கிலோ வெள்ளி மற்றும் நான்கு பவன் தங்க நகைகளை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் அதேபோல் வரட்டினப்பள்ளி குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்த உமா ராதேவி என்பவர் வரட்டினப்பள்ளி பகுதியில் நடத்தி வரும் நகை கடையிலும் சுவற்றை துளையிட்டு மூன்று கிலோ வெள்ளி முன்னூறு கிராம் தங்க நகை மற்றும் நாற்பத்தை ரூபாய் ரொக்க பணத்தை திருடி சென்றுள்ளனர் ஒரே பகுதியில் அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற திருட்டு சம்பவங்களால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் பகுதியில் விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட பத்து லட்சம் மதிப்புள்ள அறுநூறு கிலோ குட்காவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் அதனை கொண்டு வந்த மணிகாந்தா செந்தில் ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கும்பகோணம் அருகே திருவடை மருதூர் தாலுகா துகலி அகரஹாரத்தில் உள்ள லட்சுமி நாராயண பெருமாள் கோவிலில் விமான கலசம் திருடு போய் உள்ளது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த திருக்கோயில் செயல் அலுவலர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆய்வாளர் மற்றும் அலுவலர்கள் போலீசில் புகார் அளித்தனர் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் நேரில் பார்வையிட்டு வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கோவை குனியமுத்தூர் பகுதியில் சமூக வலைதளங்களில் பெண் போல் போலியான புகைப்படத்தை பதிவேற்றி கல்லூரி மாணவியிடம் பாலியல் தொந்தரவு செய்த நியாஸ் என்பவரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மேலும் இரட்டலுக்கு பயன்படுத்திய செல்போனை கைப்பற்றி விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி முன்பு குப்பைகள் தேங்கி கிடப்பதால் மாணவர்களுக்கு நோய்த் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது 
கல்லூரி பிரதான சாலை ஓரத்தில் குப்பை மற்றும் இறைச்சி கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் உடனடியாக குப்பைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பெய்த மழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது ஆத்தூர் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள துலுக்கனூர் தென்னங்குடிப்பாளையம் ராமநாயக்கன்பாளையம் கொத்தாம்பாடி பைத்து கடம்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை பெய்தது நெல்லை மாவட்டம் திருநெல்வேலி நாகர்கோவில் நான்கு வழிச்சாலை பணக்குடி பகுதியில் போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக அதிக பாரங்களை ஏற்றி வந்த எட்டு கனரக லாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி வர்த்தக சங்கம் மற்றும் திருவாரூர் மாவட்ட காவல்துறை சைபர் கிரைம் சார்பாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கணினி வழி பண பரிமாற்றம் மற்றும் வர்த்தகம் தொடர்பான குற்றச்செயல் தடுப்பு குறித்து வர்த்தகர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது மாமல்லபுரம் அடுத்த கிழக்கு கடற்கரை சாலை புது எடையூர் குப்பம் அருகே சென்னையிலிருந்து லாரி ஒன்று புதுச்சேரி நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது லாரியின் பின்னால் வந்த கார் ஒன்று லாரியை முந்த முயன்ற போது எதிர்பாராத விதமாக கார் லாரி மீது மோதியதில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி சாலையில் கவிழ்ந்து விபத்திற்குள்ளானது இதில் லாரியில் பயணம் செய்த ஐந்து பேர் மற்றும் காரில் பயணம் செய்த நான்கு பேர் காயமடைந்தனர் அனைவரும் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உள்ள நகை கடையில் எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் மற்றும் அறுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் உள்ளிட்டவற்றை திருடிய வீரமணிகண்டன் செல்வகுமார் ஆகிய இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கைதான இருவரும் ஏற்கனவே நகை கடையில் பணிபுரிந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த சூளகிரி பகுதியில் லாரியை முந்தி செல்வதில் ஏற்பட்ட பிரச்சினையில் லாரி ஓட்டுநர் சண்முகத்தை திட்டி கண்ணாடியை சேதப்படுத்திய தனியார் ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநர் சுவராஜ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி லாரி ஓட்டுநர் சூளகிரி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் ஆம்னி பேருந்து ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர் அருகிலூர் மாவட்டம் தாப்பழூரில் விவசாயிகளுக்கு முழு மானிய விலையில் இலவச மரக்கன்றுகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இதில் ஜெயங்கொண்டம் எம்எல்ஏ கண்ணன் கலந்து கொண்டு இலவச மரக்கன்றுகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்கினார் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான பள்ளிகளில் பயிலும் ஆயிரத்து ஐநூறு மாணவ மாணவிகளுக்கு பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சீருடை எழுது பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை ஆதீன மடாதிபதி ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிகர் ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் வழங்கினார் திருச்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது அதில் பங்கேற்று பேசிய அம்மாவட்ட காவல் கூடுதல் இணை ஆணையர் வனிதா பெண்கள் தங்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நடக்கும் பொழுது முன்வந்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அதன் மீதான நடவடிக்கை எடுக்க பல்வேறு வழிவகைகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டாா்